Dans cette formation, on va voir comment créer un site WordPress de A à Z. Même si vous êtes totalement débutant, vous verrez que vous pourrez créer votre site WordPress très rapidement et assez facilement. On va voir comment installer WordPress sur un hébergeur, puis comment créer vos pages, votre menu, votre en-tête, votre pied de page. Enfin bref, on va créer vraiment votre site de A à Z. Et juste avant de commencer, si vous êtes débutant, je vous conseille de télécharger les 17 ressources WordPress indispensables. C'est le premier lien en description. C'est un document totalement gratuit qui regroupe une liste de thèmes, de plugins et d'outils pour bien débuter sur WordPress. Donc je vous conseille de télécharger, c'est le premier lien en description. Donc on va pas perdre de temps et on va se retrouver tout de suite sur mon ordinateur. Et déjà la première chose qu'on va voir ensemble, c'est la différence entre WordPress.com et WordPress.org. Puisqu'on entend souvent que WordPress est 100% gratuit. Et la plupart des gens, quand ils tapent WordPress, ils tombent sur ce site WordPress.com. Et on peut voir qu'on a différents plans et qui sont payants. On a une version gratuite, mais celle-ci sera vraiment très limitée. On ne pourra pas installer d'extension ni de thème. Et euh, dès qu'on veut pouvoir installer des extensions, il va falloir prendre euh, l'offre premium. Et si vous voulez créer un site e-commerce, par exemple, ça peut coûter très cher puisque ça coûte 45 euros par mois. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe donc WordPress.com, mais aussi WordPress.org. Et ce sont deux choses différentes. Ça va utiliser le même logiciel, WordPress. Mais en fait, WordPress.com, c'est une société de service qui va tout simplement prendre le logiciel WordPress.org et euh, fournir euh, par-dessus un support client et un hébergement et vous facturez tout ça. Donc c'est pour ça que moi, je ne vous recommande pas de passer par WordPress.com, mais plutôt par WordPress.org pour profiter de WordPress gratuitement. Le seul truc à payer, ça va être l'hébergement et le nom de domaine, c'est-à-dire le nom de votre site. Et l'hébergement, c'est le serveur qui va permettre que votre site soit accessible en ligne. Puisque là, on peut voir qu'on peut cliquer ici pour télécharger WordPress, mais on aura juste un fichier sur notre ordinateur et on ne pourra pas en faire grand-chose à part installer WordPress en local et avoir notre site uniquement disponible sur notre ordinateur. Nous, ce n'est pas le but. Dans cette vidéo, on va voir comment l'installer sur un hébergeur pour que votre site soit accessible en ligne. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Moi, je vais vous recommander un hébergeur, c'est Yonos. Euh, il propose un très bon support client en français et les prix sont très abordables. Donc, quand vous débutez, c'est idéal. Si ça vous intéresse, vous avez le lien en description. Et quand on arrive sur ce site, on peut voir qu'on a hébergement et WordPress. On va cliquer dessus et on a hébergement web et hébergement WordPress. Euh, c'est à peu près la même chose. Vous pouvez très bien prendre hébergement web et installer WordPress dessus. Euh, et parfois, il y a des prix qui vont un peu différer. Donc, je vous laisserai comparer les différentes offres selon le moment pour voir quel prix est le plus intéressant. Nous, on va se rendre sur hébergement web et on peut voir qu'on a euh, une offre à partir de 1€ hors taxe par mois. Donc, c'est les seuls frais que vous aurez à payer, seulement 1,20€ TTC par mois. Et vous aurez un site WordPress avec toutes les fonctionnalités. Vous pourrez également créer un site e-commerce en payant seulement 1€. Donc, on va voir les différents packs. Et ici, on a une offre essentielle à 2,40€ puis à 3,60€. Là, l'offre à 1,20€, on peut voir qu'elle passe à 9,60€ TTC ensuite. Donc, si vous voulez créer un site sur le long terme, c'est peut-être plus intéressant de prendre l'offre essentielle. Elle est largement suffisante. On peut voir qu'on a 50Go d'espace web, 5 bases de données. Donc, si vous ne savez pas vraiment à quoi ça correspond, vous n'avez pas à vous en soucier pour l'instant. Mais sachez que cette offre est largement suffisante. Et on a le domaine qui est offert la première année. C'est-à-dire que le nom de votre site... Euh, le domaine qui est marqué juste ici, et eh bien la première année, ça sera offert. Et ensuite, les autres années, ça coûte environ une dizaine d'euros par an. Et on a également une adresse professionnelle qui est incluse. Si on descend un petit peu, on peut voir que WordPress peut être installé sur l'hébergement web. Et ensuite, on a euh, tous les avantages de l'hébergeur qui sont mis en avant. Donc, je vous laisserai lire si ça vous intéresse. Nous, on ne va pas perdre de temps et on va directement installer WordPress. Pour cela, on va prendre le pack essentiel. On va cliquer sur « Continuer ». Et ici, vous allez devoir choisir votre nom de domaine. Donc, il va falloir prendre un nom de domaine qui est disponible. Moi, par exemple, je vais prendre euh, site de test.fr. On va voir si c'est disponible. Je clique sur rechercher. Et euh, site de test est déjà pris. On peut voir qu'on nous propose d'autres euh, domaines qui sont disponibles. Euh, mais moi, je vais prendre un autre. Je vais faire euh, site de test 22, par exemple. Bon, je vous déconseille de prendre un nom de domaine dans ce style, hein, bien sûr. Là, c'est juste pour l'exemple. Voilà, il est disponible. Donc maintenant, je peux l'ajouter à mon panier. Puis cliquer sur Continuer. Hop, là, c'est des offres complémentaires. Nous, on ne va pas s'y intéresser. On va cliquer sur Continuer. Ici, on a un récapitulatif. On a encore une fois juste à cliquer sur Continuer. Et là, vous allez pouvoir créer votre compte client. Donc, je vous laisserai vous connecter, finaliser l'achat. Ça, c'est pas compliqué. Et on se retrouve juste après, une fois que vous avez payé votre hébergement et votre nom de domaine. Une fois que votre commande a été validée, vous pouvez vous rendre dans Menu, puis Domaine. Et vous allez retrouver la liste de vos domaines que vous avez achetés. Donc moi, j'ai test.easywordpress.fr, c'est un sous-domaine. 
puisque mon site de base, c'est Easy WordPress. C'est mon site que j'utilise pour ma chaîne YouTube. Et là, pour euh, cette vidéo, j'ai créé un sous-domaine. C'est quand on a euh, un répertoire qui est installé en dessous du domaine principal. On peut reconnaître ça à chaque fois puisqu'il y a euh, le nom du sous-domaine, point, le nom du domaine principal. Bon, ça, c'est juste un détail. c'est pas très important. Mais vous, euh, quand vous êtes sur cette page, ça sera exactement pareil que moi. Vous pourrez cliquer sur « Utiliser le domaine » et ensuite, vous arriverez sur cette page. D'ailleurs, peut-être qu'une fois que vous aurez finalisé votre commande, vous allez directement être redirigé vers cette page. Je ne sais plus comment ça se passe exactement. Mais euh, une fois que c'est fait, vous pourrez cliquer sur « Créer un site web ». Ici, on a les éditeurs de sites pour euh, débutants. Mais nous, on va prendre « Solutions professionnelles ». Et ici, on peut voir qu'on peut installer WordPress. On clique sur « Suivant ». Moi, j'ai plusieurs contrats qui s'affichent puisque j'ai plusieurs hébergements. Mais vous, normalement, vous n'en aurez qu'un seul. Donc, je vais le sélectionner. Ici, vous allez pouvoir donner le titre du site web. C'est le titre qui va apparaître sur votre back-office WordPress, c'est-à-dire dans votre espace administrateur. Ce ne sera pas le titre public, puisque le titre public, ce sera tout simplement le nom de domaine que vous aurez acheté. Là, moi, je vais marquer « site de test », par exemple. Et je vais créer mon site web. Ce nom, vous pouvez le modifier par la suite, bien évidemment. Pareil pour les identifiants de connexion, vous pourrez les modifier. Là, moi, je vais mettre « EasyWP22 ». Et définir un mot de passe fort. On coche cette case et on clique sur suivant. Ici, on va choisir euh, l'option de base WordPress. On va sélectionner notre domaine. Et affecter le domaine. On peut voir que Yonos est actuellement en train de préparer notre site web, de mettre en place l'hébergement et d'installer WordPress dessus. Donc on attend quelques instants et ensuite ça s'installera tout seul. Voilà, notre site web est maintenant installé et en ligne. On va pouvoir se rendre sur notre site WordPress. Pour cela, on descend un petit peu et on clique sur « Modifier le site web ». On arrive sur l'interface de connexion. Parfois, l'interface de connexion ne va pas être accessible. On va dire que le site n'est pas encore installé. Donc, c'est un petit bug qui arrive de temps en temps. Euh, soit vous avez juste à vous déconnecter du Onos et à vous reconnecter, puis à accéder à votre site. Soit vous devez vider le cache de votre navigateur. Ensuite, on saisit les identifiants de connexion. On va cocher « Se souvenir de moi » et on va cliquer sur « Se connecter ». On va passer l'assistant de configuration. Et on arrive maintenant sur le tableau de bord de WordPress. On peut voir qu'on a une version complète de WordPress. On va pouvoir installer des extensions, des thèmes et faire vraiment ce qu'on veut avec notre site. Je vais commencer par vous présenter brièvement les différents onglets. Et après, on verra un peu plus en détail chaque onglet. Donc ici, on arrive sur le panneau d'accueil. On a différents éléments. Quand vous allez installer des extensions, eh bien, il y a des nouveaux éléments qui vont apparaître. Vous pouvez cliquer ici sur « Options de l'écran » et décider de les enlever pour que ça soit un peu plus propre. Et euh, afficher uniquement ce qui vous intéresse, par exemple d'un coup d'œil, pour voir combien vous avez d'articles, de commentaires et de pages. Ici, on va fermer. Ensuite, « Mise à jour », c'est un onglet où vous allez tout simplement retrouver toutes les mises à jour que vous avez à faire, les mises à jour de WordPress, de vos extensions et de vos thèmes. Ici, « Articles », c'est les articles de blog. Donc, si vous souhaitez créer un espace blog sur votre site, vous allez pouvoir ajouter des nouveaux articles, les catégoriser et mettre des étiquettes. On verra un peu plus tard à quoi ça correspond exactement. Les médias, c'est tout simplement ce qui correspond à vos images, à vos PDF ou à vos vidéos si vous importez des vidéos. Je vous déconseille d'importer des vidéos sur votre site. Je vous conseille plutôt de les héberger sur YouTube, par exemple, puis de les intégrer à votre site pour qu'elles soient hébergées sur YouTube et non sur votre site. Ça permettra d'accélérer et d'optimiser le temps de chargement des pages. Donc ici, normalement, on retrouve uniquement des images et parfois des PDF dans quelques cas particuliers. Ici, les pages, ça va être un peu différent des articles, puisque là, c'est euh, ce qui représente les différentes sections de votre site. La page accueil, la page contact, la page à propos, nos services, par exemple, les mentions légales. Donc voilà, il faut bien différencier les articles de blog des pages. Les articles, ça va vraiment être du contenu textuel d'actualité, par exemple qu'on va regrouper dans une section blog et qui ne sera pas disponible directement dans le menu principal, tandis que les pages, c'est toutes les différentes sections de votre site. Les commentaires, bah, comme son nom l'indique, c'est tout simplement les différents commentaires qu'on retrouvera sur vos articles de blog. Assistant, on ne va pas s'en occuper, c'est une extension de base qui est installée par Yonos, mais par la suite, on va la désactiver. Ensuite, apparence, bah, c'est tout ce qui concerne l'apparence de votre site, donc le thème que vous allez installer. Vous allez pouvoir le personnaliser avec les différentes options, on verra ça un peu plus tard. Les widgets, c'est pour la colonne latérale. Donc, si vous ne savez pas à quoi ça correspond encore, on verra également ça plus tard dans la vidéo. Créez votre menu principal et différents menus que vous allez pouvoir mettre un peu partout sur votre site. Et arrière-plan et éditeur de thème, on ne s'y intéressera pas pour l'instant. Extension, c'est là que vous allez pouvoir installer les différents plugins. Donc ça, c'est vraiment ce qui fait la richesse de WordPress. C'est tout simplement des applications que vous allez pouvoir intégrer à WordPress 
et qui vont rajouter certaines fonctionnalités. Grâce à ça, vous allez pouvoir très facilement euh, créer des fonctionnalités assez complexes. Par exemple, un formulaire de contact, vous n'avez pas besoin de le coder, vous avez juste besoin d'installer une application ou une extension qui permet de le faire. Et vous verrez que la plupart sont gratuites et pour des fonctionnalités très poussées, on peut retrouver des extensions payantes. C'est souvent le cas si vous avez un site e-commerce, la plupart des plugins pour ajouter des fonctionnalités seront payants. Compte, c'est là qu'on va retrouver les différents comptes. Pour l'instant, il y a seulement mon compte. Mais par exemple, si vous avez un site e-commerce, eh bien, il y aura tous vos comptes avec euh, vos différents clients. Outils, on ne va pas s'y intéresser dans cette vidéo. Et réglages, on verra quelques-uns des réglages un peu plus tard. Nous, ce qu'on va faire en premier, c'est installer les extensions. Donc, on va dans Extensions, Ajouter. Et ici, on peut voir qu'on a les extensions les plus populaires. Donc, si ça vous intéresse, je vous laisserai regarder. À chaque fois, vous avez une description pour comprendre à quoi sert cette extension et qu'est-ce que ça va vous apporter sur votre site. Ici, vous avez un bouton « Téléverser une extension ». Ça, c'est utile si vous téléchargez une extension sur un autre site, que vous ne le téléchargez pas directement depuis le répertoire d'applications ici. Eh bien, vous allez avoir un fichier zip sur votre ordinateur que vous allez pouvoir téléverser en cliquant juste ici. C'est notamment le cas quand vous faites des extensions payantes que vous achetez sur un autre site. Eh bien, vous aurez le fichier sur votre ordinateur et vous devrez le téléverser pour l'installer. Ensuite, vous pouvez vous rendre dans la section populaire pour voir les meilleures extensions. Et d'ailleurs, il y a parmi les extensions les plus populaires, certaines qu'on va installer dès maintenant. C'est le cas de Yoast SEO et de Elementor. Je vous présenterai par la suite à quoi ça correspond et à quoi ça va vous servir sur votre site. Pour l'instant, je vous propose de juste installer les différentes extensions. On va télécharger Updraft Plus. Ça, c'est une extension qui permet euh, de sauvegarder votre site. Donc, ça permet de sauvegarder en automatique. Et si un jour, vous avez un bug, eh bien, ça vous évitera de perdre tout votre travail. Donc, on va l'installer également. J'ai oublié de vous préciser, mais quand vous installez une extension, c'est important de regarder la dernière mise à jour. Si la dernière mise à jour, par exemple, c'est il y a un an, je vous déconseille d'installer l'application puisque ça peut créer des conflits sur votre site et des bugs. Là, on peut voir à chaque fois qu'on a une indication pour savoir si c'est compatible avec notre version de WordPress. Là, on peut voir que oui, puisque la, la mise à jour est récente. Mais là, par exemple, la dernière mise à jour, c'est il y a 11 ans. Et donc, ce n'est pas testé sur notre version de WordPress et ça peut créer des bugs. Vous pouvez également regarder les avis. Euh, là, on peut voir qu'il y a 5 étoiles et 3 millions d'installations. Donc, c'est une extension qu'on peut installer sans trop de soucis. On va maintenant installer WP FastTest Cache. Ce plugin, il permet de créer un système de cache. Ça va permettre de euh, compresser votre code et de sauvegarder le code dans le navigateur du visiteur pour accélérer le temps de chargement des pages. Ensuite, on a Cookie Notice pour euh, afficher un bandeau des cookies. C'est obligatoire avec la nouvelle réglementation RGPD. Euh, c'est ce que vous voyez sur tous les sites quand à chaque fois vous arrivez sur euh, un site pour la première fois, on vous demande d'accepter les cookies. Et bien là, on aura cette bannière grâce à ce plugin. Et on va installer Formidable Form pour créer nos formulaires de contact. Dans cette vidéo, on va configurer les plugins assez rapidement. Je vous propose de suivre les configurations que je fais. Mais si vous voulez euh, voir une configuration plus en détail et avoir plus d'infos sur les différents plugins, je vous conseille de télécharger encore une fois les 17 ressources WordPress indispensables. C'est le premier lien en description. Et dans ce document, vous retrouvez un lien vers différentes vidéos YouTube que j'ai faites et où j'explique en détail les plugins qu'on va voir juste maintenant. On va se rendre maintenant dans l'onglet « Extensions installées » et on va pouvoir euh, regarder toutes nos extensions qu'on vient de télécharger. On peut voir qu'on a « Yonos Assistant ». Ça, je vais le désactiver, puis la supprimer. Et ensuite, on va cocher toutes les extensions et on va cliquer sur « Activer ». Une fois qu'elles sont activées, c'est là qu'on va pouvoir les configurer et les utiliser. Euh, juste avant, elles étaient juste installées sur notre site, mais elles n'étaient pas encore activées. D'ailleurs, si un jour vous rencontrez un bug ou un souci sur votre site, ça peut provenir d'une extension qui cause ce conflit. Donc ce que vous pouvez faire, c'est désactiver une par une les extensions et voir si le bug disparaît euh, selon l'extension que vous désactivez. Et ça vous permet de savoir d'où vient le problème. Nous, on va commencer par configurer Updraft Plus. On va cliquer ici sur Sauvegarder et Restaurer. On va fermer ça et on va aller dans Réglages. Ici, on va planifier une sauvegarde automatique. Donc ça, ça va dépendre du nombre de fois que vous modifiez votre site et à la fréquence à laquelle vous apportez des modifications. Par exemple, si vous modifiez votre site tous les jours et que tous les jours, vous créez des nouvelles pages, des nouveaux articles, des nouveaux produits, eh bien, je vous conseille de sauvegarder quotidiennement. Mais si vous faites seulement des modifications de temps en temps, assez rarement, eh bien, vous pouvez sauvegarder, par exemple, hebdomadairement. Moi, c'est ce que je vais faire pour les fichiers et la base de données. Et là, c'est le nombre de sauvegardes qu'on va conserver. Par exemple, si j'en conserve 3, ça veut dire que j'aurai les trois dernières semaines de conserver. 
Donc, je vais laisser sur ça. Vous, je vous laisserai faire en fonction de vos besoins. Vous pouvez faire plus de sauvegardes conservées pour avoir une plus grande plage de temps. Et ici, on va choisir un espace de stockage distant. Comme ça, même si notre site WordPress n'est plus du tout accessible, eh bien, on aura nos sauvegardes qui seront quelque part, par exemple, sur Google Drive. Moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Vous avez juste à cliquer ici sur Google Drive, puis à enregistrer. Une fois que vous avez enregistré, on a cette fenêtre qui s'ouvre. et On va pouvoir cliquer sur un lien. Et là, vous avez juste à vous connecter à votre compte Google Drive et ça sera automatiquement connecté à Updraft+. Et une fois que ça sera fait, vous aurez vos différentes sauvegardes qui apparaîtront ici et vous aurez un bouton « Restaurer » pour pouvoir restaurer votre site à l'époque de la sauvegarde et donc euh, enlever le bug qui vient d'apparaître. Vous pouvez également faire une sauvegarde manuelle en cliquant juste ici. Bon, moi, pour l'instant, c'est pas la peine puisque pour l'instant, on n'a rien fait sur le site à part installer quelques extensions. Le deuxième plugin qu'on va configurer, c'est WP Fast Test Cache, le plugin qui permet de créer un système de cache. On va juste ici et on clique dessus. Et là, on va cocher « Actif ». On va créer automatiquement le cache pour tout le site. Donc, on coche les différentes sections où on souhaite créer un système de cache. OK. Là, on laisse « Décocher ». On va cocher cette case. Minimifier le CSS, l'HTML et le combiné. Ça, ça va permettre de réduire la taille du code et donc réduire le poids de la page. On va activer « Gzip », le cache navigateur. Et on va enregistrer. Lorsque vous avez un système de cache, parfois vous allez faire des modifications sur votre site web. Mais lorsque vous vous rendez sur votre site, eh bien les modifications n'apparaissent pas. Et eh bien souvent, c'est parce que le cache n'a pas été vidé. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est aller ici et cliquer sur nettoyer tout le cache. Et normalement, vos modifications devraient apparaître. On va maintenant mettre en place la barre de notification des cookies. Pour cela, on se rend ici dans cookies. Ici, on va passer ça et euh, on va pouvoir activer notre barre. Donc là, je vous laisserai mettre la phrase que vous souhaitez. Et ce qui est important, c'est de mettre un bouton qui permet de refuser les cookies, puisque c'est obligatoire. Donc là, on va mettre un bouton « Accepter ». Et ici, on va cocher cette case pour pouvoir mettre un bouton « Refuser ». Je clique sur « Enregistrer les modifications ». Et maintenant, si je me rends sur mon site en navigation privée, on peut voir que j'ai bien ma barre des cookies qui apparaît. Si vous souhaitez modifier sa mise en forme, vous pouvez tester ici les différentes mises en forme qui sont présentes. Ou bien si vous avez des compétences en CSS, vous pourrez modifier la barre comme vous le souhaitez. Maintenant qu'on a installé et configuré les extensions de base, on peut se rendre sur notre site. Et on peut voir qu'on a un site très basique avec un article de blog qui s'affiche en page d'accueil et un en-tête très simple, sans menu, sans logo, sans rien. Pareil pour le pied de page, on a très peu d'éléments. Et ça, c'est le thème de base qui est installé sur WordPress. Nous, on va installer un autre thème qui propose beaucoup plus d'options de personnalisation. Donc pour cela, on se rend ici dans tableau de bord, dans apparence thème, et on va cliquer sur ajouter. Ici, on a les différents thèmes de base de WordPress qui sont présents. Mais nous, on clique sur ajouter. Là, on a comme pour les extensions, une bibliothèque avec les thèmes les plus populaires. Donc je vous laisserai regarder si ça vous intéresse. Vous pouvez également téléverser un thème si vous avez acheté un thème sur notre site. Et nous, on va installer un des thèmes les plus populaires. C'est tout simplement Océan WP. On va cliquer sur Installer. Une fois que c'est fait, si je me rends sur mon site, on peut voir que l'apparence a déjà changé. Ici, on a l'entête, là, le titre de la page, le contenu de la page. La colonne latérale, c'est ce dont on parlait tout à l'heure avec les widgets. Donc en fait, les widgets, ça va vous permettre d'ajouter des éléments ici sur le côté des pages. Et en bas, on a le pied de page. Et le bas du pied de page. On verra juste un peu plus tard comment modifier ces différentes sections et comment le mettre en forme. Là, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer les différentes pages qui seront présentes sur notre site. Pour ça, on a juste à cliquer ici sur Créer page. Ou alors, si vous êtes sur le tableau de bord, vous allez dans Page Ajouter. La première page à créer, bien sûr, ça va être la page d'accueil. On va cliquer sur Publier. On va ajouter une seconde page qui va être la page nos services, par exemple, si vous avez un site vitrine, une page à propos. Bon, là, c'est vraiment des pages basiques, mais bien sûr, je vous laisserai faire en fonction de vos besoins. Et une page euh, blog, si vous souhaitez créer une section blog, on verra comment faire à la fin de cette vidéo. Et la page mention légale. Cette page, elle est obligatoire. Euh, on va retrouver différentes informations à propos de votre site web, notamment euh, des informations sur l'hébergeur et sur l'éditeur du site. 
Donc, euh, je vous mettrai un lien en description qui vous permet de télécharger un modèle de mention légale. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir toutes les informations nécessaires. Et ensuite, vous aurez juste à faire un copier-coller du modèle et l'insérer juste ici. On va cliquer sur publier. Et maintenant, on a nos différentes pages qui apparaissent ici. Ça, c'est la page par défaut qui a été créée par WordPress. Celle-ci aussi, on va les mettre dans la corbeille. Voilà, comme ça, on a quelque chose de plus propre. Ça, on va le fermer. Et maintenant qu'on a nos pages, on va créer notre menu pour que les personnes puissent accéder aux différentes pages facilement. Pour cela, on se rend dans Apparence, Menu. Et ici, on va pouvoir donner un nom à notre menu. Là, ça va être Menu Principal, puisque vous pouvez créer également un menu pour le pied de page, par exemple, ou un menu pour la sidebar. Donc, c'est important de donner un nom qui permet de vite identifier le menu. Et ici, on va cocher Principal pour qu'il s'affiche au bon emplacement. On va créer le menu. Et là, vous allez pouvoir afficher différents éléments. Donc, soit vous allez afficher directement vos pages. Pour cela, vous avez juste à les cocher. Donc, la page mention légale, on ne va pas la mettre dans le menu, ni la page accueil, puisqu'on a juste à cliquer sur le logo pour retourner sur la page d'accueil. Donc, ce n'est pas nécessaire de le mettre dans le menu principal. Souvent, on voit ça, mais ça ne sert à rien. Donc, je vous conseille de ne pas mettre la page accueil. On va mettre la page nos services en première, parce que c'est la plus importante. Ensuite, blog et ensuite à propos. Mais dans votre menu principal, vous pouvez également ajouter des articles de blog. Je vous déconseille de le faire. Mais ce qui peut être surtout intéressant, parfois, c'est des liens personnalisés. Donc là, vous allez pouvoir mettre une URL directement ici et taper votre texte. Ensuite, si vous cliquez sur « Options d'écran », vous pouvez ajouter différents éléments, par exemple « Étiquettes » pour pouvoir ajouter des étiquettes à votre menu. Et ce qui est surtout intéressant, c'est si vous avez un site e-commerce et que vous avez installé l'extension WooCommerce, eh bien, vous allez pouvoir ajouter ici les catégories de produits afin de mettre vos différentes catégories de produits directement dans votre menu principal. Ça, c'est important pour que les personnes puissent rapidement y accéder. D'ailleurs, si vous souhaitez créer une boutique en ligne, je vous conseille de regarder la fin de cette vidéo, puis ensuite de regarder la vidéo que j'ai faite pour créer une boutique WooCommerce. Donc, vous verrez comment créer votre boutique en ligne sur WordPress, comment ajouter vos produits et configurer vos moyens de paiement. Donc, vous la retrouverez très facilement sur ma chaîne YouTube. Je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. On va cliquer sur « Enregistrer le menu » et maintenant, on va aller voir notre site. On peut voir ici qu'on a notre menu principal qui apparaît avec nos différentes pages. On peut également créer un menu déroulant. Ça peut être intéressant, par exemple, si vous avez un blog et que vous voulez créer une liste déroulante des différentes catégories d'articles. Par exemple, si vous avez un site de cuisine, eh bien, euh, vous pourrez créer une catégorie recettes sucrées, une catégorie recettes salées. Donc, on va voir plus tard comment créer les catégories. Pour l'instant, je vais juste mettre des liens fictifs. Donc là, je mets juste un hashtag et je mets un titre juste pour que vous puissiez voir comment faire un menu euh, déroulant recettes sucrées et recettes salées. Pour créer votre menu déroulant, c'est très simple. Vous avez juste à prendre l'élément, le glisser et le mettre juste en dessous en décalant d'un cran, puis à enregistrer. Et maintenant, si j'actualise, on peut voir qu'on a une petite flèche avec une liste déroulante. Donc vous voyez que c'est très simple de créer votre menu déroulant. Moi, je vais retirer ces éléments puisque c'est euh, des liens fictifs. Et je vais remettre nos services en premier. Vous pouvez également créer un menu différent sur mobile. Ça peut être utile dans certains cas si vous souhaitez qu'il y ait de légères différences dans les liens présents dans les menus. Pour cela, c'est très simple. Vous aurez juste à créer un nouveau menu en cliquant juste ici. Vous pourrez marquer par exemple « Menu mobile », cocher cet emplacement et le menu sera affiché uniquement sur mobile. Maintenant, si je me rends sur mon site, on peut voir qu'en page d'accueil, on a les derniers articles de blog. Nous, ce n'est pas terrible pour un site vitrine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une page statique qu'on va pouvoir créer et euh, on aura une, page, une belle page d'accueil. Et pour cela, on va utiliser le plugin qu'on a téléchargé tout à l'heure, c'est Elementor. C'est ce qu'on appelle un constructeur de pages. Ça vous permet, comme son nom l'indique, de construire vos pages très facilement. Donc pour cela, on se rend dans le tableau de bord. On va aller dans les pages et on va modifier la page d'accueil. Quand on est sur une page, on a différentes options. Ici, on a les options de Yoast SEO. C'est un plugin également qu'on a installé précédemment et qui va vous permettre d'améliorer votre référencement. Vous aurez juste à définir un mot-clé que vous souhaitez cibler, c'est-à-dire le mot-clé sur lequel vous souhaitez être référencé. Bon, sur une page d'accueil, souvent, on n'aura pas de mot-clé cible. Ce sera plutôt sur des pages spécifiques ou sur des articles de blog. Mais imaginons que je veux être référencé sur Formation WordPress. Eh bien, je tape ici Formation WordPress. Et ce plugin va me donner différentes indications pour savoir si mon référencement naturel est bien optimisé. Dans cette vidéo, on ne va pas tout voir, mais j'ai fait une vidéo dédiée à ce plugin où j'explique vraiment en détail. Donc, je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Là, je vais juste évoquer le titre SEO et la méta description. Ces éléments, c'est tout simplement ce qu'on va voir dans les résultats de recherche de Google. Par exemple, si je tape « Formation 
WordPress. Et eh bien ici, à chaque fois, on a le titre SEO et euh, en dessous, la description. Donc là, vous pouvez le modifier très facilement. Au lieu de mettre page d'accueil, par exemple, on peut mettre euh, le nom de votre site. Donc moi, c'est site de test dans mon cas, une barre et mettre, par exemple, ce dans quoi vous êtes euh, spécialisé. Moi, par exemple, formation WordPress pour débutants. Et ici, vous pouvez remplir votre méta description. Par exemple, vous cherchez une formation WordPress. Alors, cliquez ici pour découvrir euh, mon site. Voilà, c'est vraiment euh, un titre et une description pas terrible, c'est juste pour l'exemple. Et ensuite, pour créer le contenu de votre page, vous pouvez utiliser l'éditeur de base sur WordPress. C'est l'éditeur qui s'appelle Gutenberg. Donc, vous pouvez taper du texte directement ici. Vous pouvez ajouter différents blocs, un paragraphe, un titre, des boutons, une colonne. Et en cliquant sur tout parcourir, on peut voir tous les blocs qui existent. Par exemple, pour ajouter une image, vous avez juste à cliquer ici et à téléverser votre image. Mais ce constructeur de page de base, il n'est pas très intuitif. Et quand on est débutant, ça peut être un peu compliqué, surtout pour créer de belles mises en forme. La plupart du temps, ça va être des mises en forme très basiques. C'est pour ça que nous, on a installé Elementor et qu'on va pouvoir cliquer sur ce bouton et arriver sur un nouveau constructeur de page. Vous allez voir qu'il est beaucoup plus intuitif et surtout qu'on va pouvoir créer des belles mises en forme très rapidement. Là, on clique sur Compris. Et ici, on a les différents blocs qu'on va pouvoir ajouter. On a des blocs avec un Cadena, c'est ce qui est réservé à la version Pro. Mais vous allez voir qu'avec la version gratuite, on peut déjà faire de très belles choses. Vous allez pouvoir ajouter un titre, par exemple, en glissant comme ceci. Là, vous avez juste à taper votre titre. Euh, ceci est mon titre. Bon, là, c'est vraiment juste pour l'exemple. Là, vous allez pouvoir modifier l'alignement. On va le centrer. Et dans style, c'est tout ce qui va correspondre à la mise en forme de chaque bloc. Donc là, la couleur, nous, on va la mettre en noir. On va modifier la typographie. Vous pouvez augmenter la taille du titre. Vous pouvez modifier la graisse. Transformation, c'est par exemple pour mettre tout en majuscule. Vous allez pouvoir changer la famille de police. Donc moi, ce que je vous conseille, enfin même c'est obligatoire, c'est de définir une charte graphique, c'est-à-dire de définir une police que vous allez utiliser pour tous vos titres, une police que vous allez utiliser pour tous vos corps de texte et euh, choisir une ou deux couleurs que vous allez utiliser sur votre site. Ça va permettre d'avoir une cohérence sur toutes vos pages puisque sinon, ça peut faire très brouillon et ça ne fera pas professionnel. Pour ce qui est des couleurs, je vous conseille de choisir une couleur de base puis une couleur différente que vous allez utiliser pour vos appels à l'action, c'est-à-dire vos boutons et pour vos titres, afin qu'ils ressortent sur les pages. Et pour la police, je vous conseille de choisir une police assez classique pour le corps de texte, par exemple Arial, Times New Roman ou Roboto. Ce sera des polices qui seront très lisibles. Et après, pour les titres, vous pouvez prendre une police un peu plus originale qui va se démarquer du reste de la page. Donc, Je vous laisserai tester les différentes familles de polices qui existent et qui sont intégrées à Elementor. Nous, dans cette vidéo, on va pas perdre de temps à pas s'y intéresser. Une fois que votre bloc est configuré, vous pouvez cliquer ici pour retourner aux différents blocs et euh, sélectionner par exemple éditeur de texte pour pouvoir taper votre texte. Ensuite, ça fonctionne toujours pareil. Ici, vous tapez le contenu et à chaque fois, vous avez un onglet style avec les différentes options de mise en forme pour chaque bloc qui vont différer selon si c'est un bloc texte, un bloc image, un bloc boîte d'icônes. Et ici, dans avancé, à chaque fois, vous avez pareil, des, des options un peu plus avancées comme son nom l'indique. Par exemple, pour définir des marges, c'est-à-dire un espace entre le bloc précédent et le bloc suivant, ou une marge interne, ça c'est une marge qui est présente dans le bloc. Vous pouvez voir ici que par exemple le L est collé vraiment à la bordure du bloc, mais si je mets une marge interne gauche de 20 par exemple, vous voyez que ça crée une petite marge juste ici. On va repasser à 0. Ensuite vous pouvez mettre des effets de mouvement, par exemple une animation d'entrée en fondu, donc ça, ça peut être pas mal pour créer des petits effets. Euh, je vous conseille de ne pas mettre des effets trop, euh, trop poussés parce qu'on a des effets assez bizarres, par exemple ceci ou euh, encore plus, encore pire, voilà. Donc euh, moi, je vous conseille de laisser des effets assez classiques, par exemple Fade In ou euh, Fade In Up. On va pas tout voir en détail dans cette vidéo comment utiliser Elementor, mais c'est pareil, vous trouverez une vidéo sur ma chaîne YouTube où j'explique un peu plus en détail comment fonctionne ce constructeur de page. Mais vous pouvez voir que vous pouvez très facilement glisser vos images et euh, les différents blocs qui existent. Ensuite, vous avez un petit bouton ici, vous allez pouvoir faire un clic droit et ajouter une colonne pour faire une mise en forme sous plusieurs colonnes. Et vous pouvez ensuite modifier la largeur. Moi, je vais effacer la colonne. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que vous allez pouvoir importer une mise en forme, c'est-à-dire une page qui est déjà créée, et vous n'aurez plus qu'à modifier le contenu. Donc nous, on va retirer cette section, et on va cliquer ici sur le petit dossier, et on va aller dans « Pages ». Vous voyez qu'on a différentes pages qui sont présentes. 
Imaginons que j'ai un site pour un restaurant. Eh bien, je vais cliquer ici et je vais insérer le modèle. Vous allez devoir vous connecter à votre compte Elementor. Donc, si vous n'avez pas encore de compte, je vous invite à en créer un. Moi, je vais me connecter au mien. Et voilà, j'ai ma mise en forme qui s'est importée. Là, vous pouvez voir que c'est pas terrible puisque on a ce titre en gros qui est ici et euh, qui gâche un peu la mise en forme. On a la colonne latérale. Mais vous allez voir que ça, on va pouvoir le désactiver par la suite dans les options du thème. Et c'est pareil, ici, on va cliquer sur le petit pointillé et largeur du contenu, on va mettre pleine largeur et on va étirer la section. Comme ça, on a notre image qui prend toute la largeur et c'est beaucoup mieux. Et on va faire pareil pour toutes les sections. Donc, hop, on clique pleine largeur et étirer la section. Ah non, je vais laisser sur encadrer, pardon. Je vais juste cliquer sur étirer la section à chaque fois pour éviter que ça soit trop large. Hop. Et voilà. Image source, on va l'enlever. Et on va cliquer sur mettre à jour. Là, vous pouvez prévisualiser les modifications en cliquant sur le petit œil. Et vous pouvez voir qu'on a déjà une très belle page d'accueil en quelques secondes. Donc là, je vous, vous avez juste à modifier ensuite le contenu. Et je vous laisserai donc trouver le bon template ou créer votre page de zéro. C'est comme vous le souhaitez. Ensuite, dernière option qui est intéressante sur Elementor que je vais vous présenter, c'est le mode responsive. C'est pour pouvoir afficher la page sur mobile et sur tablette. Donc ça, c'est très important, surtout sur mobile, euh, d'avoir une page qui est propre puisque beaucoup de personnes naviguent depuis leur smartphone. Là, vous pouvez modifier la largeur du téléphone. Nous, on va rester sur la largeur classique. Et euh, si vous voulez modifier des éléments, par exemple, je clique sur cette image. Je vais dans style. Euh, non, là, ce n'est pas le bon exemple, puisqu'on n'a pas d'option disponible uniquement sur le téléphone. Par exemple, on va aller cliquer sur le titre et aller dans style. Et là, vous voyez que si je vais dans typographie, taille, et eh bien là, c'est la taille qui va être modifiée uniquement sur mobile, puisqu'on a ce petit icône. Donc, si je mets sur 44, et eh bien, ce sera 44 pixels uniquement sur mobile. Et ensuite, je peux repasser sur ordinateur et euh, mettre une taille qui sera uniquement valable sur ordinateur. Et ça, vous avez ces options pour beaucoup de choses et euh, ça va permettre de créer des pages qui sont compatibles avec le mobile. Pareil sur la disposition des colonnes. Là, on a deux colonnes, mais si on passe sur mobile, on peut voir qu'elles sont mises les unes en dessous des autres pour que ce soit plus lisible. Mais si un jour, vous voulez faire une mise en forme en deux colonnes, même sur mobile, eh bien, c'est très simple. Vous cliquez ici sur l'icône de la colonne et là, vous mettez une largeur à 50. Et pareil pour celle-ci. Bon, là, dans ce cas, ce ne sera pas terrible, hein, bien sûr. Mais c'est juste pour vous montrer. On va repasser à la largeur par défaut. Et on va cliquer sur mettre à jour. Donc voilà, c'était une présentation assez rapide d'Elementor. Mais je vous invite à regarder ma vidéo complète pour pouvoir vraiment prendre en main ce constructeur de page et voir toutes les possibilités qu'il offre. Et avec Elementor, vous pouvez voir qu'on a modifié uniquement le contenu de la page. On ne peut pas modifier euh, cette partie ni cette partie, puisque ça, ça dépend du thème. Donc on va retourner sur le site pour que ça soit un peu plus clair. Je vais actualiser. Déjà en actualisant, on peut voir qu'on a un problème. C'est qu'on est sur notre page d'accueil, mais on a toujours cette page qui apparaît, c'est-à-dire une liste des articles. Si puisqu'il faut aller dans le tableau de bord, réglages, ici dans lecture. Et là, vous voyez que la page d'accueil affiche par défaut les derniers articles. Nous, on ne veut pas ça, on veut une page statique. On va sélectionner notre page d'accueil et la page des articles, ça va être la page blog. Là, on peut enregistrer les modifications. Maintenant, si je retourne sur mon site, j'ai bien ma page d'accueil qui s'affiche par défaut. Et là, on peut identifier plus facilement la structure d'un site. On a l'entête principale avec le titre qui fait partie de l'entête dans notre cas. Ensuite, on a le contenu de la page et ensuite le pied de page. Et donc, tout ce qui est entête et pied de page, ça va être défini par le thème. Et ensuite, on a le contenu qui va être défini lui par le constructeur de page. Donc, pour modifier cette entête et modifier ce pied de page, il va falloir passer par notre thème. Pour cela, on clique ici sur personnaliser ou bien si vous êtes dans le tableau de bord, vous cliquez sur apparence personnalisée, c'est exactement pareil. Et là, on arrive sur toutes les options de notre thème, c'est-à-dire l'identité du site, le titre du site qui apparaît juste ici. Nous, on va plutôt mettre euh, un logo. Donc là, on va aller ici dans euh, en tête logo et vous allez pouvoir ajouter votre logo. Pour cela, je vous recommande un site qui va vous permettre de créer un logo très facilement, c'est Canva. Hop, on va aller dessus, on va se connecter. Et ici, si vous allez dans modèle, vous pouvez voir logo. Et vous avez tout un tas de modèles qui sont gratuits. Donc, il y en a certains qui sont payants. Donc là, je vous conseille de cocher gratuit si vous voulez un modèle gratuit. Et vous allez pouvoir sélectionner le logo qui vous plaît. Ensuite, vous avez juste à cliquer dessus et à cliquer sur personnaliser ce modèle. Et là, vous allez pouvoir mettre le nom de votre site, changer l'image et télécharger votre logo très facilement. Et une fois que c'est fait, 
eh bien vous aurez juste à cliquer ici sur sélectionner un logo et vous pourrez importer votre image. Ici on a les réglages de WordPress, menu, widget, réglages de la page d'accueil. Donc ce n'est pas des réglages de mise en forme. CSS additionnel, c'est si vous connaissez le code CSS, c'est pour taper du code et modifier certaines mises en forme. Mais nous ce qui nous intéresse c'est option générale, style général. Là, vous allez pouvoir définir votre couleur principale et votre couleur principale au survol. Par défaut, c'est le bleu. Vous voyez qu'à chaque fois que je survole un élément, c'est en bleu. Et si vous mettez des boutons qui dépendent du thème, eh bien, ils seront en bleu clair. Donc ça, vous pouvez le changer pour avoir quelque chose qui vous plaît et qui soit cohérent avec votre charte graphique. Pareil pour les liens. Ensuite, réglages généraux. Nous, on va mettre une mise en forme pleine largeur pour enlever la colonne latérale. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Maintenant, ma colonne latérale a disparu. Et si je me rends... Euh, sur ma page nos services même s'il n'y a rien on peut voir qu'on n'a plus cette colonne latérale moi je vous conseille de conserver une mise en forme pleine largeur puisque plusieurs études ont montré que avoir une colonne latérale ça ne sert pas à grand chose et que la plupart des gens ne l'utilisent pas et au contraire ça distrait l'utilisateur et donc il vaut mieux avoir juste un contenu principal qui est au milieu de la page et ne rien avoir autour ici on a la page de résultats de recherche vous pouvez voir qu'on a un petit icône recherche on peut sélectionner euh, ce que ça va afficher, c'est-à-dire uniquement les articles, uniquement les pages ou tout type de contenu. Si vous avez un site e-commerce, vous pouvez décider que ça affiche uniquement les produits. Et on va mettre la page de résultats également en pleine largeur. Et on va cliquer sur Retour. Titre de la page, c'est ce titre ici. Vous pouvez modifier sa mise en forme, par exemple, euh, mettre une image d'arrière-plan au lieu de mettre une couleur. Vous aurez juste à sélectionner votre image. Ou vous pouvez également le masquer pour créer votre titre directement depuis Elementor, le constructeur de page, et non depuis le thème. Nous, on va le laisser par défaut. On va juste réduire les marges. Bien sûr, dans mon cas, il faudrait que je change le titre, parce que là, on a juste accueil, donc c'est pas terrible. Il faudrait mettre un titre un peu plus parlant et qui montre euh, quelle activité fait notre site. Couleur d'arrière-plan, on va mettre transparent. Et ensuite, les autres options, je vous laisserai regarder si ça vous intéresse. Pareil ici, c'est des options assez secondaires, on ne va pas tout voir. Typographie, vous allez pouvoir définir une taille de police et une famille de police par défaut pour les différents éléments textuels de votre site. Par exemple, pour le menu principal, si on se rend dessus, on va pouvoir modifier la taille, mettre par exemple 16 pixels pour que ça soit un peu plus gros. Ici, on a la barre supérieure, c'est ce qui correspond à cette barre juste ici. Donc là, ça peut être intéressant par exemple pour afficher un numéro de téléphone ou des liens importants. Comme ça, la personne pourra rapidement y accéder. Vous pouvez directement taper du texte ici. Par exemple, vous pouvez communiquer des horaires ouverts 7 jours sur 7. Et ensuite, vous pouvez mettre un numéro de téléphone pour qu'on puisse vous contacter rapidement. Et en général, vous pourrez retravailler la mise en forme puisque là, c'est pas terrible. On va maintenant passer à la création de l'entête, c'est-à-dire ce menu ici. On a déjà vu tout à l'heure qu'on pouvait ajouter un logo. Et si on se rend en général, on peut voir qu'on a différents styles d'entête. Le, le basique, c'est minimal. Mais après, on peut avoir par exemple menu supérieur où le menu est placé juste ici, avec la barre de recherche juste ici. Donc je vous laisserai tester les différentes configurations. Moi souvent je laisse la configuration par défaut, c'est très bien, on a le logo à gauche et le menu ici. Ensuite si je fais retour, que je vais dans menu, on a différents réglages, par exemple on peut centrer le menu, on peut mettre un effet sur les liens, par exemple souligner de la gauche, et quand je vais survoler le lien, eh bien, on aura un petit effet de surlignement. Euh, je vais laisser ça par exemple. Et je vous laisserai ensuite modifier le style, les couleurs, tout ça. Et en, ensuite, on a pareil pour menu social et menu mobile. Menu mobile, euh, je vais me mettre en mode mobile pour vous montrer. Par défaut, on a un menu comme ceci. On peut retirer le texte. Euh, souvent, ça suffit d'avoir juste le petit hamburger comme ceci. Et euh, je mets souvent le lien à gauche, puisque euh, sur la plupart des sites, on le retrouve à gauche. Donc, c'est plus intuitif pour euh, les visiteurs. Donc voilà, je vais me remettre en mode ordinateur. Et je vais faire retour. Ensuite, on a l'espace blog. Euh, bah ça, on ne va pas pouvoir le voir maintenant parce qu'on n'a pas d'articles qui sont créés. Si j'ai peut-être l'article par défaut, ou bien l'article par défaut, donc on, on va pouvoir regarder. Euh, on a entrée du blog, donc ça, c'est cette page qui liste tous les articles. On va la mettre en pleine largeur également. Euh, ici, on n'a pas d'image mise en avant, mais si vous avez une image, elle va s'afficher ici. C'est quand même mieux, ça fait plus propre d'avoir une miniature. Souvent, moi, je retire les méta, c'est-à-dire les petites informations ici, puisque ce n'est pas très intéressant. Je laisse le titre, l'image, un court extrait et le bouton « Continuer la lecture ». Vous pouvez également modifier le style du blog, euh, mettre en gris, par exemple. Ça va faire comme ceci, différents articles et miniatures. Euh, il me semble que ça va afficher voilà, comme ceci avec une grande image, euh, si vous avez mis une image mise en avant. Donc, on va laisser sur « Grande image » par défaut. 
et on va cliquer sur l'article pour avoir euh, l'article unique et pouvoir modifier sa mise en forme. Là, on a le contenu de l'article. Ici, on a juste une phrase, mais vous, vous aurez plusieurs paragraphes et des images, des titres normalement. Ici, on a le titre principal de l'article. On va passer encore une fois en pleine largeur. Hop, on va descendre. Euh, moi, j'enlève souvent les méta encore une fois ici, puisque c'est pas très intéressant. Si on descend, on a l'espace commentaire. Ici, on, a, euh, on peut voir qu'on a un commentaire par défaut. Et euh, vous pouvez également euh, ajouter des liens vers l'article la, précédent et suivant. Et également article similaire. Donc, euh, vous aurez ici des recommandations d'articles si vous avez d'autres articles de blog qui ont été créés. À chaque fois, vous pouvez modifier la disposition des éléments en prenant comme ceci et en glissant. En les commentaires, si je veux les remonter au-dessus du contenu, eh bien, je peux le faire. Bon, bien sûr, euh, je vous déconseille de faire ça. C'est juste pour vous montrer l'exemple. On peut voir que le contenu est passé en dessous de l'espace commentaire. Je vais le remettre par défaut. Donc voilà, vous pouvez quand même modifier euh, la structure de base de vos articles de blog. Mais après, tout ce qui concerne le contenu, ça sera à faire avec Elementor, qui est le constructeur de page, avec lequel vous pouvez également rédiger vos articles de blog. Donc je vais cliquer sur Publier. Et ensuite, on a le pied de page. Donc ça, euh, le pied de page, on va le construire après dans la section Widget. Et on va ajouter tous les widgets qu'on peut ajouter avec Océan WP. Et on va retirer la section bas du pied de page avec le copyright, puisque ce n'est pas très utile. Voilà, et on va cliquer sur publier. Et maintenant, on va euh, créer notre pied de page. Et ici, je clique sur la croix et euh, je vais dans Apparence Widget et je vais pouvoir créer mon pied de page. Pour cela, je me rends ici et on peut voir qu'on a pied de page 1, 2, 3 et 4. Donc, vous pouvez décider du nombre de colonnes de pied de page dans les réglages du thème. Euh, par défaut, c'est 4, il me semble. Donc, à chaque fois, vous pouvez mettre différents éléments ici et ça sera réparti dans les différentes colonnes. Par exemple, ici, je peux cliquer là et ajouter un bloc. On va mettre un titre, on va mettre euh, information. Et euh, je vais mettre du texte, paragraphe. Et là, vous pouvez mettre par exemple téléphone, mettre un numéro, email, horaire. Je vais cliquer sur mettre à jour juste pour montrer l'exemple. Si je descends maintenant, on a bien notre texte qui apparaît ici. Euh, bon, il faudrait modifier la couleur dans les paramètres. Et moi, je vais vous montrer une autre solution qui est beaucoup plus simple et qui permet de faire des pieds de page mieux travaillés et plus simplement. En fait, ça va vous permettre de créer votre pied de page avec Elementor. Donc pour cela, on va devoir installer un plugin supplémentaire. On se rend dans Extension, Ajouter. Et ici, on va taper Elementor. Et nous, ce qu'on va installer, c'est un peu plus bas, il me semble. Voilà, c'est celui-ci. Elementor, Header and Footer Builder. On va l'installer, puis l'activer. Et une fois que ça, c'est fait, on peut se rendre dans Apparence et on a euh, un nouvel onglet qui est apparu, Elementor Header and Footer Builder. On va pouvoir ajouter un nouveau bloc. Ça, on va le passer. Ici, je vais marquer pied de page ou footer. Là, je vais euh, décider que c'est un bloc pied de page et on va l'afficher sur tout le site. Je clique sur Publier et je modifie avec Elementor. Et là, on va pouvoir très simplement créer notre pied de page. Par exemple, ici, je clique sur le petit plus. Imaginons que moi, j'ai envie d'avoir trois colonnes puisque j'ai pas énormément de choses à mettre dans mon pied de page. Donc, trois colonnes, ça me suffit. Ici, je vais mettre un arrière-plan en noir pour que ça se démarque du reste de la page. Voilà. Et on va pouvoir mettre nos différents blocs. Par exemple, liste à puce, enfin liste d'icônes. Vous allez voir que c'est beaucoup plus propre que tout à l'heure. On va pouvoir mettre l'icône d'un téléphone, par exemple. Et ici, marquer le numéro... Je vous laisserai faire le reste pour la, les autres euh, icônes. Et après, vous pouvez très facilement modifier les couleurs de l'icône. Par exemple, ici, on va mettre du blanc pour que ça ressorte bien. Et pareil pour le texte. Et on va augmenter un petit peu la police. On va mettre 15 pixels, par exemple. On va rajouter un titre juste au-dessus, comme tout à l'heure. On va marquer « Information ». Qu'on va mettre en blanc également. Et donc là, très facilement, vous allez pouvoir créer votre pied de page. Vous pouvez mettre une image, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez dans votre pied de page. Et ensuite, vous avez juste à cliquer sur « Mettre à jour ». Et vous allez voir que sur notre site, maintenant, le pied de page a automatiquement été remplacé. Donc, je vais prendre l'URL et je me rends sur la page d'accueil. Voilà, j'ai bien mon pied de page qui a été ajouté. Là, ce qu'il faudrait faire, c'est ajouter un peu de marge en bas et en haut. Donc, pour cela, c'est très simple. Soit vous allez ici sur le bloc, enfin, non, même sur le bloc général, ici, et on va ajouter de la marge. Donc, marge, hop, en bas, on va mettre 30, par exemple, et 30 en haut. Euh, non, c'est plutôt de la marge interne qu'il faut mettre. Voilà. 
D'ailleurs, tout à l'heure, on avait vu la différence entre marge et marge interne. Et là, que maintenant, il y a une couleur en fond, ça va peut-être être un peu plus clair. Vous voyez que si je mets une marge interne, on a bien le fond noir qui, qui s'agrandit. Mais si je mets une marge tout court, et eh bien en fait, je vais la mettre en haut pour que ça se voit. Et eh bien, c'est au-dessus que ça va créer une marge. Et donc, on n'aura pas le fond puisque ça ne fait pas partie du bloc. C'est externe au bloc. Donc, voilà la différence entre les deux. Et maintenant, si j'actualise, j'ai ma marge qui s'est ajoutée en bas. On va maintenant s'intéresser à la page contact. Euh, D'ailleurs, je ne l'avais pas créée tout à l'heure. On va créer notre page en allant ici dans Ajouter. Et on va cliquer et on va marquer Contact. Ce qu'on va faire, c'est que euh, je vais fermer ça et on va créer notre formulaire de contact. Donc, je clique ici. On a un formulaire par défaut, mais nous, on ne va pas l'utiliser. On va créer un formulaire de zéro. On va prendre Formulaire Vierge. Ici, on va marquer Contact et cliquez sur créer. Et vous voyez que très simplement, vous allez pouvoir créer un formulaire de contact. Par exemple, je prends le champ texte pour marquer le prénom. Donc ici, je tape prénom. Vous pouvez décider si c'est un champ obligatoire ou pas. Si vous cochez requis, il y a une petite étoile qui va apparaître. Là, je ne sais pas pourquoi ça ne s'actualise pas. Et dans avancé, vous pouvez également mettre un texte de remplissage, par exemple marquer prénom ici. Et vous voyez que au lieu de l'afficher en haut, vous pouvez l'afficher uniquement dans les champs. Donc moi, je vais le retirer, je vais laisser comme ça. On va mettre le champ email qu'on va ajouter en dessous. Et ensuite, on va remettre un champ texte avec euh, cette fois le sujet du message. Et ensuite, un champ paragraphe pour avoir un message un peu plus long. Et là, ce sera tout simplement le message. Donc voilà, on a un formulaire classique qui va être créé en quelques minutes. On va cliquer sur mise à jour. Et ici, on va aller dans réglages, dans actions et notifications. Vérifiez bien que euh, l'email est bien envoyé à l'email administrateur, c'est-à-dire votre email. Comme ça, vous recevrez une notification dès que quelqu'un essaye de vous contacter. Et on va aller dans style et boutons et vous pouvez également modifier le texte du bouton juste ici, très facilement. Une fois que c'est fait pour l'intégrer à votre page, euh, c'est très simple. On va se rendre sur la page. On va aller dans toutes les pages. Ici, on va cliquer sur contact, modifier et euh, modifier avec Elementor. Pour notre page contact, on va faire comme tout à l'heure. On va importer euh, un modèle de page. Ici, on clique sur le dossier. Et là, par exemple, si je tape « Contact », on a toutes les pages « Contact » qui s'affichent. Donc, on a des pages de la version pro, mais on a aussi des pages gratuites. Il y en a un petit peu moins. Moi, je vais prendre celle du restaurant pour que ce soit la même charte graphique. Je vais repasser en « Étirer la section ». Donc là, vous pouvez modifier, faire ce que vous voulez. Et moi, imaginons que au lieu de mettre une carte ici, je vais mettre mon formulaire de contact. C'est très simple. J'efface ce bloc. Ici, je tape « Formidable », le nom du, du plugin qu'on a installé. Et on peut voir qu'on a formulaire formidable. Donc je le glisse ici et là j'ai mon formulaire qui s'affiche. Parfois il ne va pas s'afficher, il faut cocher puis décocher la case, voir la description et ensuite ça marchera. Là je peux faire comme ceci pour réduire un peu la taille du formulaire et je vais augmenter les marges. Donc hop, marge interne à droite, je vais en mettre un peu plus pour que le formulaire ne prenne pas trop de place. Et on va cliquer sur mettre à jour. Maintenant si je prévisualise ma page, j'ai bien ma page de contact avec mon formulaire, mes informations, et euh, voilà. Pour finir, on va s'intéresser à la partie blog. Donc, Je vais retourner dans mon tableau de bord. On peut voir qu'ici, on a la section article avec un article par défaut. Et c'est très simple, si vous voulez créer un blog, eh bien, vous avez juste à cliquer ici sur ajouter, et vous allez pouvoir rédiger vos articles de blog très facilement. Donc Ici, vous avez juste à saisir le titre, par exemple, comment écrire un article de blog Cliquez sur enregistrer le brouillon et ensuite je vous conseille de faire modifier avec Elementor et de créer votre article avec Elementor. Ce que je vous conseille de faire, c'est de rédiger tout votre article sur un éditeur de texte classique comme Word et ensuite de faire des copier-coller sur Elementor puisque euh, rédiger directement là-dessus, c'est pas terrible. Vaut mieux rédiger avec un éditeur de texte qui est fait exprès. Et ensuite, avec Elementor, vous pourrez rajouter vos différentes images, des boutons et euh, rajouter vraiment ce que vous voulez dans votre article de blog. Une fois que vous avez créé plusieurs articles, vous pouvez les catégoriser. Donc, euh, on va reprendre l'exemple de tout à l'heure euh, avec euh, le fait que ce soit un site qui parle de cuisine. Euh, ça tombe bien puisque d'ailleurs, j'ai pris un template de restaurant. Et donc, imaginons qu'on a une catégorie recettes salées et une catégorie recettes sucrées. Eh bien, si je crée un article qui s'appelle euh, recettes cookies, ici, je vais pouvoir le mettre dans la catégorie recettes sucrées. Je coche, je clique sur publier. Je vais ajouter un troisième article pour avoir un exemple de recette salée. Je vais mettre recette pizza. Voilà, et je vais cliquer sur publier. Là, j'ai mes différents articles. 
Vous pouvez voir qu'on a recettes cookies, recettes pizza qui sont assignées à une certaine catégorie et ces deux articles qui sont sans catégorie. D'ailleurs, celui-ci, je vais le supprimer. Donc là, maintenant, si je retourne sur mon site, dans mon espace blog, j'ai mes deux articles qui apparaissent. Et euh, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas celui-ci. Ah oui, parce qu'il n'est pas publié. On peut voir ici qu'il est encore en brouillon. Donc, vous pouvez faire « Modification rapide ». Et ici, cliquer sur « État »,« Publier »,« Mettre à jour ». Et là, maintenant, il apparaît. Mais si vous avez vraiment beaucoup d'articles de blog, il peut y avoir une très longue liste et ça peut être difficile pour l'utilisateur de retrouver ce qu'il cherche. Et c'est là que les catégories vont être intéressantes. Euh, on va mettre un menu déroulant avec nos différentes catégories. Comme ça, l'utilisateur pourra directement y accéder. Donc pour cela, on retourne dans notre menu. Ici, on a la section catégories. On va ajouter recettes salées, recettes sucrées. Qu'on va mettre en dessous de blog. Voilà. Et maintenant, si j'actualise, je peux directement accéder aux recettes salées ou bien accéder directement aux recettes sucrées. Vous voyez que pour créer une section blog, c'est très simple. Vous avez juste à rédiger vos articles et à les catégoriser si vous en avez beaucoup. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo sur la création de sites WordPress. Normalement, vous avez toutes les bases pour créer votre site. Vous savez comment installer des extensions, comment installer un thème, mais aussi comment créer vos pages, vos articles. Enfin bref, vous pouvez vraiment créer votre site de A à Z. Bien sûr, ici, on a abordé juste les bases pour éviter que la vidéo soit trop longue. Mais si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube et vous trouverez plein de vidéos qui répondent à des besoins spécifiques et vous trouverez normalement tout ce qu'il vous faut pour créer votre site de A à Z, peu importe vos besoins. Donc j'espère que la vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter pour améliorer son référencement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous êtes libre de le faire dès maintenant en cliquant juste ici. Et si vous voulez aller plus loin et vraiment développer vos compétences sur WordPress, vous pouvez rejoindre gratuitement le Club WordPress, c'est le bouton juste en dessous, et vous recevrez des conseils exclusifs directement dans votre boîte mail. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.